Dear Charo, Ako ay ina ng isang sundalo. Bata pa lang, pangarap na yun ang aking anak na si Ayan. At noon pa man, mariin ko na tong tinututulan. Masunurin at marespetong anak si Ayan. Kailanman na hindi na kami sinuway noon. Maliban na lamang talaga sa kagustuhan niyang maging sundalo. Ay. Hmm. Hindi ko na tatapusin yung criminology ko. Punta ako ng Maynila. Magtitraining ako para magsundalo. Naawa na ako sa inyo ni tatay. Kung magsusundalo ako, matutulungan ko po kayo agad. Tsaka na eh. Alam niyo naman ho, bata pa lang ako gusto ko na to, di ba? Kahit pa kumita ka ng milyon-milyon doon. Doon nga bata ka ni, hindi kita pinapakagat sa lamok. Tapos magpapabaril ka? Yan ang alam pagpupulis mo eh. Kabang-kaba na ako, hirap na hirap na nga ako eh. Tapos gusto mo magsundalo? Nice. Hindi! Hindi ka magsusundalo! Gawin mga galala, Nay. Tatawagan ko ho kayo pagdating na pagdating ko dun. Hello? Ah, ito nga po ang tatay po ni Ayan. Ah, yes sir, yes sir. Oh. May nangyari daw kay Ayan. Ito, ito na yung sinasabi ko eh. Ito na yung kinakatakutan ko. Ano daw? Sasama ko! Hindi, hindi. Pabuti ba maiwan ka dito sa mga anak natin? Ako na lang muna ako pupunta ron. Titignan ko ano na talaga nangyari. Kinabukasan, pinasunod ako ni Wardo sa ospital. At doon nakita ko ang pinakakinatatakutan ko mangyari sa aking anak. Gising ka na. Dito kami ng, ng tatay mo. Gising ka na. Kinanak, kising ka na, uwi na tayo. Uwi na tayo, anak. Kising ka na. Ito na si Kuya sa hospital, Nay. Sabi na nun, uuwi siya sa birthday ko. Ginagamot ngayon ng kuya niya sa hospital. Ipagdasal natin siya, ha? Hindi ako natatahimik hanggat hindi ka tumatawag para sabihin na pabalik ka na sa kampo galing sa misyon. Kaya naman kayo na eh. Huwag na kayo mag-alala. Safe to safe to. At kung mamatay man ako sa gera, hindi ako lalamigin. Kasi kukumuta nila ako ng bandila ng Pilipinas. Uy, ikaw huwag ka nagbibiro ng ganyan. Pukpukin kita dyan, Nito. Hindi ako si pinag-uusapan ng trabaho habang kumakain tayo. Hindi na. Basta, promise ko sa inyo, buwi ho ako dito tuwing Pasko. Tapos, okay, kung kaya, pwede rin pagka may birthday dito sa atin. Tandahan nyo itong araw na to, na kumpleto tayo. Excuse me po. Kayo po ba yung pamilya ni Ayan? Oo, bakit? Ah, 
Ako po si Elinel. Ako po yung girlfriend niya. Halos araw-araw po kami magkachat ni Ayan. Pero alam niyo po, never po, po kami nakita ng personal. Susugod din kaming kota ng kalaban. Ha? Eh, hindi ka ba natatakot? Sana yan lang din. Sana yan ako. Paano kung... kung mapatay ka nila? Eh, ganun talaga yung buhay ng sandalo eh. Pasalamat na lang tayo sa Panginoon at uh, buhay pa ako ngayon. Hold up! Hold up! Alala ko lang yung nabaril ko kanina. Sa ulo ko yung tinamaan, sigurado ako patay yun. Pero kung hindi ko naman siya binaril, eh baka ako naman yung nabaril niya. Sabi ng mga kasama ko, masasanay din ako. Ano ka? Isipin mo na lang, ginawa mo yun para sa bayan. At ang mahalaga, ligtas ka. Buhay ka. Tsaka, di ka pa pwedeng mamatay, no? Di pa nga tayo nakikita, eh. <laughs> Pagka natapos ko na tong test vision ko dito, huwag ka mag-alala. Uwi ako dyan sa pagadian. Tapos mamanhikat kami ng pamilya ko sa inyo. An? Huwag na natin patagalin to. Ang mahal mo ako. Tapos mahal na mahal pa kita. Pakasal na tayo. Sambuanga City is under attack. Maganda kayo. China, sir! At 0500 tomorrow, prepare for jump off. Tumawa pa po siya sa akin nun eh. Nasugatan daw po siya sa mukha. Tapos nagpapahinga daw po siya sa ospital. Simula po nun, hindi na po siya tumawag sa akin. Hello, Tay. Hello. Kaysa na ba kayo? Uh, nandito pa po sa bus terminal. Ano pong balita? Si Ayan. Tire-revive na. Bilisan nyo. bagay ang nagawa ni Ayan sa enkwentro namin sa Sambuanga. Isa pong bayani ang inyong anak. I need more gunners sa Ground Zero. Sir. Permission to return to Ground Zero, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Maliit lang yung sugat ko. Kaya-kaya ko pa. O sige, Ranger Packing. Maganda ka. Thank you, sir. May mga sniper sa likod natin. Sabi na Intel, nasa loob ng bahay, isa sa mga leader ng mga rebelde. Pero nakapalibod na tayo, hindi sila basta-basta makakalabas.
Inge, Inge! Sparit, Sparit, hier, Inge! Mehr Dina sind wir da! Kaso namin ngayon ay ang mabigyan ng karangalan si Ayan sa nagawa niyang kabayanihan sa Sambuanga Siege. Isa pong bayani ang inyong anak. Gusto sana namin hilingin kung maaari na mailibing si Ayan sa libingan ng mga bayani sa Maynila. Sir, masyado malayo yung Maynila sa ang gusto ko sana namin, maipalibing siya kung, kung saan madali namin siyang madadalaw. Hayaan niyo na po yung desisyon kung saan siya ililibing sa amin. Warto, ayaw kong maglibing ng anak. Kasi tayong mga magulang, tayo yung unang namamatay. Dapat tayo muna. Hindi sila, hindi yung mga anak natin. Hindi si Ayan. Pero wala na siya. Ang hirap ng gapin na sa bawat araw nagigising ako. Wala. Wala na si Ayan. Hindi, hindi, hindi na siya babalik. Hindi ko Ayan. Hindi ko Ayan. The Medal of Valor Posthumous is hereby awarded to Private First Class Ian O. Pakit. Despite his injuries from a previous encounter, Private First Class Ian Pakit returned to Ground Zero in defense of our people in Zamboanga. His display of heroism and courage, Private First Class Pakit distinguished himself in keeping with the finest traditions of Filipino soldiery. Nay, tanggap po ako sa PMA. Inasikaso ko na po yung mga requirements ngayon. Ito po talaga ang pangarap ko, Tay. Maging sundala tulad ni Kuya. Mag-init ka doon, anak. Opo, Nay. Salamat po. Hindi naging madali ang pagbangon mula sa trahedyang yun ang aming pamilya. Wala man si Ayan. Habang buhay naman siyang mananatili sa aming puso at isipan. Lubos na gumagalang, Teba. <tinyo>